Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desri López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Luego de siete semanas bajo la orden regional de quedarse en casa, el gobernador Gavin Newsom ha terminado con esa orden y ahora condados están de regreso en el sistema de colores del estado. Pero a pesar de esto, la Junta de Supervisores del Condado de Fresno están pidiendo que se les otorguen más vacunas en una carta enviada al estado. Se le pide el incrementar el suministro y la visita avisarle al condado cuándo será que reciban las vacunas. Representantes del condado dicen que han recibido 8,000 dosis cada semana. When you say, Joe, that we got 8,000 doses this week, um, you know, I think that was a major point that was driven home by many different speakers yesterday, which is, that's really not enough. It is when we don't have a, a steady, consistent supply, nor a planned supply, a 30-day advance notice of what that supply could actually be. We're still on a week-to-week -week basis. El condado espera llevar a cabo un evento de vacunación en el Fairgrounds de Fresno para que personas reciban su segunda dosis de la vacuna, pero eso podría cambiar si reciben más dosis. Y el Estado anunció el día de hoy que no estaba al tanto de que existía una escasez de vacunas en el condado de Fresno y estarán trabajando en resolver este problema. De acuerdo a representantes del Estado, estarán organizando un nuevo sistema de distribución estatalmente. Este nuevo sistema se unirá al esfuerzo de los condados y la meta principal es el entregar más a los centros móviles de vacunaciones. Our local health partners are going to continue to play such a key and important role, but not just as providers, but also as our partners in helping to ensure that we're reaching disproportionately affected communities. El Estado espera el poder trabajar con otros grupos para crear esta red. Residentes pueden visitar la página myturn.ca.gov para registrarse y recibir alertas. Se espera que la herramienta inicie en febrero. Por otro lado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno está trabajando en proteger a los más vulnerables, proporcionando vacunas contra COVID-19 a trabajadores del campo. El departamento cuenta con 3,000 dosis para trabajadores y este lunes 50 empleados de Papa's Family Farm en Mendota recibieron sus vacunas. Muchos de ellos dicen sentirse un alivio y dicen que sienten que no solamente se están protegiendo a ellos mismos, sino también a esos que en sus alrededores. Farm workers are among our most vulnerable populations because they work in close proximity to each other. They go home, often to multi-generational households. Funcionarios de salud del condado informaron que cuentan con la capacidad de proporcionar cerca de 30 mil dosis cada semana e incluso 50 mil si el suministro está disponible. La semana pasada el Departamento de Salud recibió 8 mil vacunas, pero dicen que necesitan aún más. Y ahora que la orden estatal de quedarse en casa ha llegado a su fin, empresarios locales dicen sentirse esperanzados. Ahora que pueden reabrir sus negocios, agregando que han perdido mucho dinero luego de que, mientras el cierre sucedía, aún tenían que pagar sus facturas. Restauranteros dicen que el reabrir demorará tiempo porque tendrán que obtener carpas, calentones y comida. Algunos dicen sentirse consternados de que tendrán que cerrar nuevamente. We don't know if we're going to be able to be open. We don't know if we're going to be closing. So it's like we've kind of had to live with that adjustment. Enjoy it every day and continue to work hard and strive for the better. Salones de belleza y de uñas pueden ofrecer sus servicios dentro de sus instalaciones a una capacidad limitada. Restaurantes solamente al aire libre. Ahora pasamos con AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se esperan para el valle. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Uh, hola Desiree, muchos uh, va, a estar, va a pasar en el Valle Central. Ahora uh, vamos, uh, puede, podemos uh, ver uh, nubes están moviendo uh, hacia el Valle Central. Primero nubes, entonces lluvias y vientos y para las montañas nieve. También 50 grados en Fresno, um, 51 en Madera y Merced y Hanford y Vice City, 50 exactamente en Porterville. El satélite rara nos muestra más nubes y las lluvias uh, es, va a estar moviendo hacia el Valle Central en uh, la Condado de Merced. Un poco de lluvias ahora, um, lluvias débiles, pero lluvias fuertes va a estar esta noche. El frente frío está aquí. Y él está moviendo hacia, hacia el Valle Central. Futurecast dice nieve en las montañas, uh, tormentas en el Valle Central, lluvias fuertes y vientos fuertes también. 
Las advertencias tenemos mucho. En las montañas es en inglés, lo siento, uh, pero tenemos un... Uh, um, es una advertencia del tiempo invernal y este uh, en naranja, el lugar naranja, es uh, una advertencia de vientos fuertes. El verde significa un, uh, una um, vigilancia, el, uh, la palabra correcta, vigilancia de inundación. Probablemente vamos a tener un problema con inundación en el Valle Central y en las montañas también. Uh, 52 grados en la tarde en Fresno, 53 en Madera, 50 exactamente en Los Banos, en Merced, 49 alta temperatura. Para los próximos siete días, lluvias cada día, el miércoles, el jueves y el viernes, lluvia terminan, se parece que vamos a tener la tormenta más grande de la temporada hasta ahora. Desiree, regreso contigo. Sí, hay que permanecer vigente sobre esas advertencias. Gracias, AJ. Oficiales de la ciudad de Fresno han emitido una advertencia al público. Esto en relación que con una tienda uh, requiere el uso de mascarillas y personas no sigan la regulación. Ese individuo podría enfrentar una multa o incluso el ser arrestado si no abandonan el establecimiento. Una manifestación contra el uso de máscaras sucedió este fin de semana afuera de la tienda Sprouts. El alcalde de la ciudad, Jerry Dyer, informó que el departamento de policía de Fresno eso no estará reforzando el uso de cubrebocas, pero podrán hacerse presentes si el dueño del negocio pide su ayuda, si alguien está dentro de la instalación sin autorización. Si el oficial de policía es testigo del hecho, podría multar o arrestar a la persona. Y si la policía no está presente, el dueño o empleado del negocio tiene el derecho de llevar a cabo un arresto civil. Can you just please abide by the mask rule in our city? And if there is a business that requires a mask, would you just wear it? You can't say you support rights when you're taking away someone's ability to earn. El alcalde dice que lo que sucedió este fin de semana no ayudó a resolver nada y es algo que solamente causa una división en la comunidad. Y el nuevo jefe de policía de la ciudad de Fresno se dirigió al público esta mañana para hablar sobre la medida presentada del uso de mascarillas en Fresno y la participación del departamento de policía en llevar a cabo esta guía. De acuerdo al jefe de policía Paco Valderrama, el departamento estará respetando los derechos constitucionales de las personas, pero también estarán protegiendo a los negocios. Nosotros queremos proteger esos derechos de cualquier persona, si se quieren asemblar, si quieren uh, marchar de, por, por una causa, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero lo que no tienen es que no tienen el derecho de, de intimidar a la gente, de, de uh, impedir que personas entren o salgan de, de una tienda o, o, de, de, o, de, o de no irse si les piden que se vayan. Durante la conferencia de prensa, Valderrama también recalcó que la fiscal general del distrito estará aceptando cargos contra individuos que se rehúsen en abandonar un establecimiento que requiere el uso de mascarillas. Ahora pasamos a temas de educación. El distrito escolar de Merced Union High School planea el que sus estudiantes regresen a sus escuelas en persona el 15 de marzo. Representantes del distrito informaron que estarán alternando los días entre estudiantes. Familias tendrán la opción de mantener a sus hijos aprendiendo a una distancia por el resto del año escolar. En otras noticias, un sujeto terminó tras las rejas luego de una persecución vehicular y luego intentar huir a pie. El hecho comenzó esta mañana en una tienda Winco en la ciudad de Fresno. El sospechoso luego manejó a la carretera 41. El hombre, identificado como Miguel Contreras, de 40 años de edad, terminó en el centro comercial Manchester en donde intentó escapar a pie, pero autoridades lograron llevar a cabo su arresto. Y hablando de arrestos, un luchador de la Universidad Estatal de Fresno enfrenta cargos de violación. Autoridades arrestaron a Isaiah Tito Pérez el pasado viernes tras una investigación de dos meses. De acuerdo a informes oficiales, drogó y violó a un adolescente de 15 años en una fiesta el pasado mes de noviembre. El director del deportes de la universidad dio a conocer un comunicado en donde reveló que el estudiante ya no forma parte del programa. Y un menor de 13 años se encuentra en condición grave tras un choque frontal al norte de la ciudad de Fresno. El accidente se registró este lunes a las 8 de la noche cerca de las avenidas Palm y Pinedale. Oficiales de policía revelaron que una SUV negra se desvió en el camino de una ven blanca. El conductor del auto blanco logró salir del vehículo, pero su hijo quedó atrapado dentro. Un pero lograron liberarlo. El conductor del SUV fue arrestado bajo cargos de conducir bajo la influencia de una sustancia. 
Y cuatro bomberos al sur de California, en Chulavista, se recuperan luego de resultar lesionados mientras combatían un incendio de tres alarmas. Las llamas se registraron este lunes por la noche en una tienda. Al llegar a la cena, bomberos encontraron humo saliendo de la locación, pero las llamas se expandieron rápidamente debido a los fuertes vientos, lo que causó que el techo del edificio se derrumbara. Los cuatro bomberos fueron llevados al hospital. Uno de ellos sufrió quemaduras de segundo grado, dos quemaduras menores y otro sufrió una lesión en el tobillo, la causa del incendio se investiga. Y cambiando de tema, hoy hace un año desde que el mundo perdió una leyenda del deporte. Kobe Bryant murió junto con su hija Gianna y otras siete personas durante un accidente de un helicóptero en Calabazas. El entrenador de colegio de baloncesto John Altabelli, su esposa Carrie e hija Alisa estuvieron dentro de los que perdieron su vida. Y familiares aún no pueden creer lo que sucedió. It was... The most surreal day. It was one of the worst days, obviously, ever. Um, so many people. I'll remember that part of the day, too. And it was equally special as it was tragic. Aún existen varias preguntas y respuestas. Autores aún siguen investigando lo sucedido. Se espera que revelen un reporte sobre el accidente el 9 de febrero. En otras cosas, dos campamentos en el condado de Fresno han sido reabiertos tras ser cerrados debido a la pandemia. El Departamento de Servicios Públicos del condado anunció que las áreas en Lost Lake y el parque Shoinamni están abiertos al público. Esas zonas seguirán operando a 50% de capacidad. Medidas de seguridad en relación con COVID-19 serán reforzadas como el uso de mascarillas y el mantener una distancia social. Por otro lado, mucha gente le gusta ver el super tazón por los comerciales, pero la pandemia está causando que sucedan algunos cambios. La empresa AB InBev ha decidido el no promocionar su cerveza Budweiser durante el juego. En vez, la empresa estará organizando una promoción por línea enfocada en la pandemia y donará el dinero a esfuerzos de vacunación. Esta será la primera vez en 37 años que Budweiser no será promocionado durante el juego. Otras compañías como Coca-Cola, Audi y Pepsi han decidido el no formar parte de los comerciales este año también. Así vamos a ver esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por centervalley.com y por la página de Facebook de Casey24.